പച്ചതുരുത്തുന്ന കൃഷി ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ചേമ്പ് നടുന്നതിനെ കുറിച്ച് നല്ല വിളവ് നേടാൻ സഹായിക്കുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചുമാണ് ചേമ്പ് നടുന്നതിന് ആദ്യമായി നടാനുള്ള കുണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ചേമ്പ് ചേമ്പിൻ്റെ ചൂട് ഭാഗം എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ വേരും തൊലികളും എല്ലാം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് പഴയ വേരുകളും എല്ലാം എടുത്ത് കളയണം എല്ലാം നല്ല പിച്ചാത്തിക്ക് നല്ലവണ്ണം മുറിച്ച് ക്ലീനാക്കി എടുക്കണം കൂടാതെ ഇതിൽ കുരുപ്പുകളുണ്ടാവും കുരുപ്പുകൾ വന്നിരിക്കുന്നതിനെല്ലാം തുറന്ന് കളയണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കുരുപ്പായി പോവും ചേമ്പ് നടുമ്പോൾ അത് ചേമ്പിൻ്റെ വിളവിനെയും ബാധിക്കും ആരോഗ്യത്തെയും ബാധിക്കും നല്ല ഒരു കുരുപ്പ് നിൽക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നന്നായി വരിക ഈ വേരെല്ലാം പിച്ചാത്തേക്ക് നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് കളയാം കരപ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മഴയോടുകൂടി മീനമാസത്തിലൊക്കെ നട മീനം മേടത്തിലൊക്കെ നടന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വെള്ളം കോരേണ്ടി വരില്ല വെള്ളം കോരാൻ സൗകര്യമുള്ളിടത്താണെങ്കിൽ കുംഭമാസത്തിൽ നടാം കുംഭമാസത്തിൽ നട്ടാൽ ഓണത്തിന് ചേമ്പ് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ കുംഭത്തിൽ കുറച്ച് നട്ടിട്ടുണ്ട് പത്ത് മുപ്പത് മൂടോളം നട്ട് നമുക്ക് പണപ്രദേശമായതുകൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാറില്ല കുംഭത്തിൽ നട്ടതെല്ലാം ഇപ്പോൾ ചിക്കി ഇട്ടേക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കുറച്ച് നട്ടായിരുന്നു ഇത് മൂന്നാമത്തെ ട്രിപ്പാണ് നടന്നത് ഇതേപോലെ ഈ വരുന്ന കുരുപ്പുകളെല്ലാം പിച്ചാത്തീര മുറിച്ചുള്ള തുമ്പു കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തുരന്ന് കണ്ണ് തുരന്ന് ആ കണ്ണം കെടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അത് കുരുക്കത്തില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചേമ്പിൽ തന്നെ പല കുരുപ്പ് വരും അഥവാ അങ്ങനെ വന്നു പോയാലും ആരോഗ്യമുള്ള ഒറ്റ കുരുപ്പ് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവ മുറിച്ച് മാറ്റി കളഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ അങ്ങനെ കുരുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തുരന്ന് കളയണത് കുരുപ്പുകൾ ഇനി ഇതിനെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിക്കാം തീരെ ചെറുതല്ലാതിരിക്കാൻ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ മാസം ഇപ്പം മഴയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേമ്പ് പൊടിച്ച് കിട്ടും ചേമ്പും ചേനയും സാധാരണ എല്ലാവരും കുംഭ മീന മാസങ്ങളിലാണ് നടാറ് പണ്ട് മഴയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പം മഴയ്ക്ക് തന്നെ കണക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എപ്പോഴായാലും മഴ എപ്പോഴും മഴ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും വെയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എത്തിയപ്പോൾ പരുവം നോക്കി നമുക്ക് നടാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൗകര്യം വെള്ളം ഒഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം നോക്കിയാണ് നടേണ്ടി വരിക ഇപ്പോൾ ഈ മാസം നടുകയാണെങ്കിൽ വൃശ്ചിക മാസത്തിൽ മണ്ഡലകാലത്തിൽ നമുക്കിത് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയാണ് ഇപ്പോൾ നടുന്നത് ഇനി ചേമ്പിനെ നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം തീരെ ചെറുതായി പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ മുറിക്കുമ്പോൾ മുറിക്കുന്ന തലഭാഗം മുകളിലോട്ട് തന്നെ വയ്ക്കണം ഇതിനെ ഇനി ചാണകം കട്ടിക്ക് കുറുകെ കലക്കിയിട്ട് അതിൽ മുക്കിയാണ് എടുക്കുക ഇതിലിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്നുള്ള കീടബാധകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു പരിധിവരെ രക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കും ഞാൻ നേരിട്ട് വെയിലടിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമോ നുണക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് നടാം ഞാൻ ഇന്നൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് എണ്ണം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ എല്ലാ എല്ലാ വിത്തുകളും തന്നെ ഇതേപോലെ ചാണാപ്പാലിൽ മുക്കി വയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ നേരിട്ട് വെയിൽ തട്ടാത്ത സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വച്ചത് രണ്ട് നാളെ ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വെയിൽ കൊണ്ട് ഒന്ന് കാറ്റടി കൊണ്ടും വാടുന്ന സ്ഥലം മറുവശമാക്കി വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ആ വശവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് തോന്നു കിട്ടി ഇതൊന്ന് തോർന്ന് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് നടാം അല്ല അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചാണകം അതിൽ ചേമ്പിൽ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് നടാം ചേമ്പ് നട്ട് ചിക്കിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പിന്നെ ഒരു മാസമൊക്കെ ചിക്കും കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വളം ഇടുന്നപ്പോൾ ഈ പച്ച ചാണകം കലക്കി ഒഴിക്കുന്നത് ചേമ്പിന് വിളവ് കൂടാൻ സഹായിക്കും ഇതൊക്കെ വിത്താണ് നമ്മൾ കുണ്ട മാത്രമല്ല വിത്തുകളും ഇതുപോലെ തന്നെ നടാറുണ്ട് ഇനി കുഴി എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്ന കുഴിയിലേക്ക് ഒരു കുട്ട ചാണകപ്പൊടി ഉണക്ക ചാണ ചാണകപ്പൊടി ബയോഗ്യാസിൻ്റെ സ്ലറിപ്പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കൂട്ടം ആട്ടും ചെടിയും കൂടെ ഇടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇട്ട് മണ്ണ് നല്ല മണ്ണ് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം മദ്യത്തായിട്ട് ഒരു കുഴി കുത്തിയിട്ട് ഈ ചാണാപ്പാൽ ചേർത്ത് ഉണങ്ങിയ ചേമ്പുകൾ ഇതിലോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് മണ്ണിട്ട് ചവിട്ടി മൂടുക ഇതുപോലെ അണ്ട കുരുപ്പ് വാങ്ങ കുരുത്ത് വന്ന് ഉടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് മേലോട്ട് ഇരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ താത്ത് വെച്ചിട്ട് നാല് വശത്തു നിന്ന് മണ്
പിന്നെ മണ്ണിൻ്റെ പുളി രസമൊക്കെ കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ കുമ്മായം ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് അവരവരുടെ മണ്ണിൻ്റെ രീതി അനുസരിച്ചാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ മേളിൽ പച്ചില വളം എന്താ ചേമ്പിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വളമാണ് പച്ചിലയായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വട്ടത്രാമലയുടെയും മഞ്ഞനാത്തീരയും തോലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്ക് പരുവത്തിലും ഇതേപോലെ പച്ച ചാണകവും എല്ല് പൊടിയ പൊട്ടാഷൊക്കെ ചേർത്ത് മണ്ണടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രാവശ്യം വിളവെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് പച്ച ചാണകവും ഗോമൂത്രവും കൂടെ ചേർന്നുള്ള മിശ്രിതം കലക്കി നേർപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും വിത്ത് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് എല്ലാ കുഴികളിലും ഇതേപോലെ തോലിട്ട് മൂടുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് തോലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മണ്ണിടും മഴയും കാറ്റുമൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ മാറി പോവാതിരിക്കാനും നല്ലതാണ് ഓട്ടത്തോലാണ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനും ഇട്ടേക്കുന്നത് എല്ലാ കുഴികളിലും ഇതേപോലെ തോലിട്ട് മൂടാം ചേന നടുമ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പച്ച തോല് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും ചേനയ്ക്ക് ചേന കുറച്ചുകൂടെ അകലത്തിലും നടണം കുറച്ചുകൂടെ വലിയ കുഴിയും വേണം അതല്ല ഇത്തിരി കൂടെ കല്ലും പ്രദേശമായിരിക്കും ചേനയ്ക്ക് നല്ലത് ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് ചേന നടാറില്ല ഇവിടെ ചേമ്പ് മാത്രമേ നടുള്ളൂ ചേമ്പിനാകുമ്പോൾ ചെറിയ ചോലയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നട നേരിട്ട് വെയിലടിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല വെയിൽ കിട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ ചെറിയ ചോല പ്രദേശമൊക്കെ ആണിപ്പോൾ വാഴയുടെ തെങ്ങിൻ്റെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചേമ്പ് നടാൻ പറ്റിയതാണ് നല്ല ഇടവള കൃഷിയാണ് ചേമ്പ് എല്ലാ കുഴികളിലും ഇതേപോലെ തോലിട്ട് മൂടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മണ്ണ് ലേശ മണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാം കോഴികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെത്തി പറഞ്ഞാൽ ചകഞ്ഞ് പറഞ്ഞൊന്നും കളയാതിരിക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഉദ്ദേശമൊന്നുമില്ല ഈ തോല് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ പൊഴിയുമല്ലോ അപ്പോൾ കാറ്റൊക്കെ അടിച്ചാൽ അതങ്ങ് പറന്നു പോകും മേളിൽ മണ്ണുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കിടന്നോളും അഥവാ മഴ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുരുക്കും വരെ ഇടയ്ക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലോ അങ്ങനെ ഒത്തിരി വെള്ളം നനച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും എനിക്കിവിടെ ഇപ്പം നനവുണ്ട് എന്നാലും മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളം കോരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇതെല്ലാം എല്ലാ കുഴിയും ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് നട്ട് ചിക്കി ഇട്ടേക്കുന്ന ചേമ്പാണ് ഇനി കാണുന്നത് ഇതെല്ലാം രണ്ട് മാസത്തോളമായി ഞാൻ രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം വളമിട്ട് ചിക്കിയിരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ബൈ ബൈ ഓക്കെ താങ്ക് യു